আছেন আশা করি সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন অনলাইন স্টোরি পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আমরা যে টপিকটা শিখব সেটা হচ্ছে লসাগু নির্ণয় খুব সহজ পদ্ধতি এবং খুব সহজে আমরা লসাগু নির্ণয় করতে পারবো এই ধরনের পদ্ধতি আমরা শিখে নিব তো চলুন আমরা শুরু করি যে কি করে আমরা সহজে লসাগু নির্ণয় করতে পারি সো এখানে আমি অনেকগুলো পয়েন্ট দিয়েছি যে এগুলো লসাগু আজকে আমরা নির্ণয় করবো এবং আপনি এগুলো করার পরবর্তীতে বাসায় যে কোনো সংখ্যা নিয়ে আপনি লসাগু করবেন লসাগু হচ্ছে আমরা যখন ভাবনাংশে যোগ বিয়োগ করি এই ধরনের অঙ্কে কিন্তু লসাগু দরকার হয় এছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে অঙ্কের দর্শকগুলো নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের দরকার হয় এবং খুব সহজভাবে আজকে আমরা সেটা শেখাতে চলেছি সো আশা করি পুরো ভিডিওটি ধৈর্য করে আমাদের ভিডিওটি দেখবেন এবং এখান থেকে লসাগুলো আপনি ভালো করে শিখে নেবেন সো সর্বপ্রথমে আজকে আমরা দেখবো তিন ছয় বারো এর লসাগু যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তিন ছয় বারো এর লসাগু যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে আমাদের এরকম করতে হবে যে তিন ছয় বারো এভাবে দিয়ে সর্বপ্রথম আমাদের দুই দিয়ে দিতে হবে তারপর হচ্ছে তিন গেল তারপর হচ্ছে তিন তারপর হচ্ছে সিক্স তারপর যদি আবার তিন দিয়ে নিই তাহলে হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আর হচ্ছে টু তাহলে আমাদের স্যার কত এখানে লসাগু হচ্ছে তিন গুণ ছয় ছয় দুগুণ হচ্ছে বারো তো এইভাবে হচ্ছে আমাদের লসাগু নির্ণয় করতে হয় তো এইভাবে যদি আমরা না করে আমরা যদি একটু সহজ পদ্ধতিতে করার চেষ্টা করি তাহলে একটু কেমন হয় তো চলুন আমরা সেটাই শিখি মনে করেন যদি আপনার যে কোনো একটা লসাগুর লাইন দেওয়া আছে তাহলে এখানে আছে তিন ছয় বারো এখন আমাদের সর্ব বড় সংখ্যা কোনটা এখানে সবচেয়ে বড় সংখ্যা যেটা আমরা দেখি সেটা হচ্ছে বারো সংখ্যাটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় তো আমাদের দেখতে হবে যে এই বারো সংখ্যাটাকে এই তিন দিয়ে অর্থাৎ ছোট সংখ্যা দিয়ে কি ভাগ যায় তাই তিন চারে বারো অর্থাৎ ভাগ যদি যায় অর্থাৎ নিঃশেষ যদি বিভাগ বিভাজ্য হয় তাহলে কিন্তু আমরা এই সংখ্যাটা বাদ দিতে পারি ওকে তাহলে তিনটা আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তাহলে আর থাকে কত ছয় তাহলে ছয়ও যদি আমাদের এই বারো অর্থাৎ এই বড় সংখ্যাটা ছয় দিয়ে যদি ভাগ যায় তাহলে কি আমরা ছয়টাকেও বাদ দিয়ে দিতে পারি তাহলে আমাদের কি থাকে আমাদের থাকে অনলি বারো তাহলে এটা লসের হচ্ছে বারো ওকে তো আমরা এটা বের করে ফেললাম কিন্তু ইজিলি ভাবে যে এটা লসাগু হচ্ছে কিন্তু বারো সেকেন্ড স্টেপে যদি আমরা বা দ্বিতীয় স্টেপের থেকে একটু বড় সংখ্যা যদি আমরা চলে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের কি কি করতে হবে সেটা আমরা দেখি এটা হচ্ছে বারো চব্বিশ তাহলে আমরা ওই আগের পদ্ধতি ফলো করি যে চব্বিশকে আমরা কি বারো দিয়ে ভাগ দিতে পারি হ্যাঁ চব্বিশকে বারো দিয়ে কিন্তু ভাগ যাচ্ছে তো চব্বিশকে বারো দিয়ে যদি ভাগ যায় তাহলে আমরা বারোটা কেটে দিতে পারি তাহলে এর লসাগু হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ওকে তাহলে লসাগু কিন্তু টোয়েন্টি ফোর অর্থাৎ চব্বিশ তারপরের সংখ্যা যদি আমরা যাই তারপরের সংখ্যা যদি আমরা যাই তাহলে আমরা কিভাবে করব সেটা হচ্ছে চার ছয় বারো ওকে তাহলে চার তিন চারে বারো এটা যাচ্ছে তাহলে চারটাকে আমরা কেটে দিই এটা ভাগ দিলাম চারটাকে কেটে দিই ছয় বারো দিয়ে ভাগ যাচ্ছে অর্থাৎ বারোকে ছয় দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে কিন্তু ছয়টা আমাদের বাদ যাচ্ছে আমাদের থাকে কি আর শুধু বারো ওকে তাহলে লসাগু এখানে হচ্ছে আমাদের আমরা বারো লিখতে পারি কিন্তু এই সংখ্যাটা যদি আমরা একটু দেখি যদি আমরা যদি করতে যাই তাহলে আমাদের কেমন হবে যে যে চার ছয় তারপর হচ্ছে বারো তাহলে একটু বড় হয়ে যাচ্ছে টু তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর হচ্ছে সিক্স আবার হচ্ছে টু দিয়ে যদি নেই ওয়ান থ্রি তারপর হচ্ছে থ্রি তারপর যদি আবার আমরা থ্রি দিয়ে নেই তাহলে হচ্ছে ওয়ান তারপর হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়ান তাহলে দুই দিন চার তিন চারা বারো তো এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা লসাগু কত নিব এটা আমাদের লসাগু তাহলে কত থাকছে এখানে বারো যেটা আমাদের বড় যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা লিখবো বারো অর্থাৎ আমরা ওটা লিখে ফেলেছি সো এইভাবে না করে আমরা যদি খুব সহজে এই টেকনিক ফলো করি সহজে আমরা এই অঙ্কগুলো করতে পারবো সেকেন্ড স্টেপে তারপর আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে এই চব্বিশ এখন হচ্ছে আমাদের চব্বিশ চব্বিশকে যদি আমরা করি সেটা হচ্ছে যে দুই দিয়ে অর্থাৎ এই দুইটাকে যদি আমরা বাদ দিতে যাই দুইটাকে যদি আমরা বাদ দিতে যাই তাহলে চব্বিশ দুই দিয়ে যাচ্ছে তাহলে দুইটাকে আমরা বাদ দিতে পারি ওকে তারপরে হচ্ছে দুইটাকে বাদ দিলাম তারপর চব্বিশ চার দিয়ে চার ছক চব্বিশ তাহলে আমাদের চারটাও বাদ যাচ্ছে চার ছক চব্বিশ এটাও বাদ যাচ্ছে তারপর হচ্ছে চব্বিশ ছয় দিয়ে চার ছক চব্বিশ ওকে তাহলে এটাও বাদ যাচ্ছে বারো দুগণ চব্বিশ তাহলে আমাদের বারোটা বাদ দিতে পারি তাহলে এখানে আমরা লসাগু লিখতে পারি টোয়েন্টি ফোর বা চব্বিশ ওকে তাহলে এটা আমরা চব্বিশ লিখে ফেললাম তাহলে ইজিলি ভাবে কিন্তু আমরা এটা লিখে ফেলতে পারছি ওকে এখন আপনাদের কথা হতে পারে যেগুলো তো সব ভাগ যাচ্ছে কিন্তু কিছু কিছু সংখ্যায় তো ভাগ যাবে না তাহলে আমরা কি করব সে ক্ষেত্রে আমরা কি করব সেটাই আমরা কিন্তু আজকে দেখতে যাচ্ছি ওকে এইটা কিন্তু খুব ইজি টেকনিক আমরা শিখে ফেলছি তারপর আমি টেকনিকটা আবার বলছি অর্থাৎ আপনি বড় সংখ্যাটাকে ছোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিবেন ভাগ দেওয়ার পরে যদি
পাঁচের সাথে আমরা এক যদি গুণ করি তাহলে পাঁচকে পাঁচ থেকে যাচ্ছে একই সংখ্যা সো পাঁচের সাথে আমরা কত গুণ করব যদি উপর যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে পাঁচ গুণ দশ হচ্ছে দশ যদি আমরা করি তাহলে এটা কিন্তু এটা ভাগ যাচ্ছে না তাহলে আমাদের দুই দিয়ে না দিয়ে এখন আমাদের চেষ্টা করতে হবে তিন দিয়ে দেখবো আমরা যদি আমরা এটাকে যদি তিন বানিয়ে দিই তাই তিন পাঁচা পনেরো ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কত পনেরো হচ্ছে পনেরো যদি হয় তাহলে তিন দিয়ে কিন্তু আমাদের সেটা কিন্তু ভাগ যাচ্ছে তাহলে রসগো আমাদের কত দিব পনেরো ওকে তাহলে এখানে আমরা রসগো লিখতে পারি পনেরো সো আশা করি ব্যাপারটা কিন্তু আপনি একটু ক্লিয়ার হতে পেরেছেন যে এইভাবে কিন্তু আমরা এটা করতে পারবো অর্থাৎ যদি আমরা এখানে যে সংখ্যাটা আমি আবারও একটু বোঝানোর ট্রাই করছি সেটা হয়তো আপনারা হয়তো অনেকে নাও বুঝতে পারেন সেটা হচ্ছে তিন যদি দিয়ে এটাকে যদি আমাদের বড় সংখ্যাটাকে যদি ভাগ না যায় তাহলে বড় সংখ্যাটাকে আমাদের সর্বোচ্চ প্রথমে একদম নিচে স্টেপে এক দিয়ে গুণ করলে তো হচ্ছে না দুই দিয়ে গুণ করবো দুই দিয়ে গুণ করার পর হচ্ছে পাঁচ গুণ দশ তাহলে তিন দিয়ে ভাগ যাচ্ছে না তারপরে যেহেতু না যায় তাহলে পরের সংখ্যা হয়তো তিন দিয়ে তাহলে তিন পাঁচা পনেরো যদি দেখা যায় তিন দিয়ে না যেত তাহলে আমরা কি এখানে চার দিয়ে গুণ করতাম চার দিয়ে না যায় পাঁচ দিয়ে গুণ করতাম যদি না যায় তো এখানে হচ্ছে তিন পাঁচা পনেরো এবং পনেরোকে তিন দিয়ে যাচ্ছে সুতরাং রসক সরি রসক হচ্ছে পনেরো ক্লিয়ার তারপরের সংখ্যায় আমরা যদি আসি তাহলে সেটা হচ্ছে ছয় এবং আট তাহলে এটা যাচ্ছে না তাহলে ছয় এবং আট কিন্তু আমাদের যাচ্ছে না তাহলে আমরা কি করতে পারি আটের সাথে কত গুণ করতে পারি দুই আট দুগুণ ষোলো ষোলো যেহেতু ছয় দিয়ে যাচ্ছে না তাহলে ষোলোকে আমরা কি করব তাহলে এটাকে আমরা যদি তিন বানিয়ে দিই তাহলে তিন এটা চব্বিশ তিন আটা চব্বিশ যদি আমরা করে দিই চব্বিশ তাহলে আমাদের ছয় দিয়ে কিন্তু সেটা কি হচ্ছে ভাগ যাচ্ছে তাহলে চব্বিশ যদি আমরা দিই ছয় দিয়ে তাহলে সেটা ভাগ যাচ্ছে সুতরাং এটার লসাগু কত টোয়েন্টি ওকে তো এখন এইখানে যে সংখ্যাগুলো আছে সেই সংখ্যাগুলো দেখেন তো আপনি চেষ্টা করেন তো যে এই সংখ্যাগুলো এবং আপনি এখনই মনে মনে চেষ্টা করে জাস্ট এই মুহূর্তে কমেন্ট লিখে ফেলেন যে আপনি এইটার এবং এইটার বের করতে পারছেন কিনা ট্রাই এটা একটু ট্রাই করেন যেহেতু আমরা ছোট এবং এই জোর সংখ্যা অথবা জোর সংখ্যা দিয়ে যদি আমি আপনাদের আরও একটা অঙ্ক দিই সেক্ষেত্রে আপনারা সেটা করতে পারবেন কিনা কিংবা হচ্ছে নিজের সংখ্যা দিয়ে ওকে যাই হোক আপনি চেষ্টা করেন তো দেখেন এটা পারেন কিনা জাস্ট আমরা এক মিনিট সময় নিচ্ছি বা ত্রিশ সেকেন্ড সময় নিচ্ছি সেই সময়ের মধ্যে चैनल ओके তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিওগুলো নোটিফিকেশন করে পেয়ে যাচ্ছেন আপনি ওকে সো আমরা 1 মিনিটের মতো প্রায় হয়ে গেছে আশা করি যে আপনি এটা করতে পেরেছেন যদি না করতে পারেন এখন আপনি মিলিয়ে নেন দেখেন কিভাবে করি আমরা তাহলে 20 20টাকে সর্বোচ্চ বড় সংখ্যা সো বড় সংখ্যাটাকে আমরা কি করব 4 পাস ওকে তাহলে 4 পাস 20 ওকে আমাদের সেটা কি হচ্ছে ভাগ যাচ্ছে সুতরাং আমরা পাঁচটা কেটে দিতে পারি তারপর হচ্ছে 20 10 দিয়ে যাচ্ছে 10 দিয়ে গুণ 20 এটাও যাচ্ছে তারপর রয়েছে কত আমাদের 15 15 যেহেতু আমাদের কি বিশ্বের মধ্যে ভাগ যাচ্ছে না সুতরাং পনেরোকে আমরা কি করব সে আগের পদ্ধতি যে পনেরোকে যদি আমরা বাদ দিতে চাই তাহলে বাদ দেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে এই বিশের সাথে আমরা যদি দুই গুণ করি সর্বনিম্ন দুই গুণ করলাম তাহলে এই জন্য চল্লিশ হচ্ছে চল্লিশ পনেরোর মধ্যে যাচ্ছে না তাহলে দুইটাকে আমরা কি করলাম তিন বানিয়ে দিলাম ওকে দুইটাকে আমরা তিন বানিয়ে দিলাম তাহলে তিন করি ষাট ওকে ষাট আর হচ্ছে চার পনেরো ষাট ওকে তাহলে কুড়ি এবং ষাট যাচ্ছে তাহলে ষাট যদি হয় তাহলে সর্বোচ্চ সংখ্যাটা কত অর্থাৎ পনেরোটা তখন আমরা কেটে দিতে পারি ওকে পনেরো সংখ্যাটা তখন যদি আমরা কেটে দিই তাহলে আমাদের লসাগু লিখতে পারি ষাট সো কার কার মিলেছে ইয়েস ইয়েস লিখুন কমিটি কার কার মিলেছে ষাট লসাগু হচ্ছে ষাট সো দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা লসাগু কিন্তু ষাট লিখে ফেলেছি ওকে তারপর হচ্ছে পরেরটা ট্রাই করে দেখতে পারেন পরেরটা পরেরটা তাহলে আমরা পরেরটা কিভাবে কিভাবে করতে পারি সো এটাও এরকম সহজ পদ্ধতিতে আমরা করে ফেলবো আশা করি যে সেটা আপনাদের কাজে লাগবে এবং এই যে ভিডিওটা আজকে আপনাদের জন্য শেয়ার করলাম সরি আপলোড করলাম যেটা আপলোড করলাম সো এই ভিডিওটি আপনারা অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করবেন আর হচ্ছে ভিডিওটিতে অবশ্যই অবশ্যই লাইক দিয়ে যাবেন আমি আশা করি যে এই ভিডিওটিতে অন্তত প্রায় পাঁচশো লাইক পড়বে ঠিক আছে আই হোপ যে এই ভিডিওটিতে আমি মানে প্রথম আপলোড করার সাথে সাথে দেওয়ার পরে যে পাঁচশোটা লাইক পড়বে যে পাঁচশো জন যদি দেখে অ্যাটলিস্ট আর ভিডিওটি লাইক দেওয়ার কারণ যদি আপনি আপনার ভিডিও এই ভিডিওতে লাইক দেন তাহলে আপনার লাইকের লাইকে যে প্লে লিস্ট যেটা আছে সেই প্লে লিস্টে এই ভিডিওটা পেয়ে যাবেন এবং পরবর্তীতে আপনি যখন আপনার ইউটিউবে অর্থাৎ আপনার লাইক ভিডিওগুলো আপনি যখন খুঁজবেন তখন এই ভিডিওগুলো কিন্তু থা
five তারপর হচ্ছে fifteen তারপর হচ্ছে twenty so এইভাবে যদি আমরা করতে যাই আমাদের অনেক গুলো সময় লাগবে এরকম যদি করতে যাই তাহলে আমাদের অনেক সময় লাগে যেমন আমরা যদি দুই দিয়ে দিই তাহলে এক তিন দুই তারপর হচ্ছে পাঁচ তারপর হচ্ছে পনেরো যাচ্ছে না তারপর হচ্ছে দশ তারপর যদি আমরা আবার যদি কত নিয়ে নিতে পারি তারপর হচ্ছে আমরা দুই দিয়ে না নি তারপর হচ্ছে আমরা তিন দিয়ে নিতে পারি ওকে তাহলে তিন দিয়ে যদি নেই তাহলে one one two five তারপর হচ্ছে তিন পাঁচ পনেরো चार कत गुण कर ले कत गुण कर ले पंद्रह दिए भाग करते कत गुण करते थैंक्स फॉर वाचिंग स्टे स्टे गुड